วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ i d e a t r a d e อีกแล้วนะครับแต่วันนี้กลับมากลับมาพบว่ากันวันวันจันทร์เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ตลาดเปิดนะครับก็พบกันอย่างนี้เช่นเดิมทุกสัปดาห์อยู่แล้วเราก็มีกันแบบอย่างเนี้ยทุกสัปดาห์เนาะเราจะได้มาอัปเดตเกี่ยวกับตลาดโลกกันไปมาพร้อมกันเราจะได้ทําความความว่าเออสัปดาห์เนี้ยเราควรจะต้องเตรียมตัวการลงทุนยังไงหรือว่าเราควรจะมีมุมมองในการลงทุนเช่นไรหรือเราควรจะสนใจโปรดักต์ไหนเป็นพิเศษเนาะโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเราก็มาดูดาวโจนส์ก่อนจริงๆตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะตลาดทั่วโลกเปิดอยู่นะครับโอเคมาดูในรายวีก่อนดาวโจนส์ดาวโจนส์เป็นยังไงก็เหมือนกลับมายืนเหนือกลับมายืนเหนือกลับมาแล้วแต่ยังไม่ยืนเหนือเส้นแมกนาติกในรายวีถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ยังมุ่งบอกไม่ได้ว่าเซนติเมนต์ตลาดจะกลับมาดีขึ้นหรือ,อยังหรือจะเป็นเพียงแค่การเด้งและย่อลงมาต่อนะครับเพราะถามว่าไอซ์ไอตอนเนี้ยก็ค่อนข้างจะลงมาแบบเยอะพอสมควรลงมาเยอะพอสมควรอาจจะเป็นแค่การรีบาวหรือไงแต่เทรนมันยังไม่ใช่เทรนในไลวีคยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับมาดูในรายชั่วโมงก่อนดาวโจนในรายชั่วโมงก็ยังไซเวย์อยู่นะครับยังไซเวย์ยังยังไม่ขึ้นยังไม่ลงอะไรแบบชัดเจนสักเท่าไหร่และตอนนี้เป็นไงไอซ์ไอเกิดการเดเวอร์เจนแล้วเกิดเดเวอร์เจนแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าดาวโจนอาจจะไม่ใช่เป็นการเบรกจริงอาจจะยังไม่ใช่การเบรกจริงเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาดูกันต่อว่าถ้าการลงครั้งนี้เพื่อเคลียร์เดเวอร์เจนแล้วมีโอกาสขึ้นต่อมีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเดียก็อาจจะบอกว่าแรงครั้งนี้ที่ขึ้นส่งไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักไม่สามารถเบรกถึงแม้จะเบรกเทรนนี้ได้ถูกไหมจะเบรกเทรนนี้ได้เดี๋ยวเอาขออนี้ออกก่อนถึงแม้จะเบรกเทรนนี้ได้แต่ก็อาจจะยังไม่มาไม่ถึงตรงนี้อาจจะยังมาไม่ถึงหนึ่งเจ็ดสามโดยประมาณอาจจะอยู่ในแนวกรอบนี้ก่อนเพื่อเก็บกําลังเก็บโมเมนตัมเรื่องโมเมนตัมเนี่ยเราก็จะพูดในวันที่28ด้วยเดียเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังเทปเนี้ยวันที่28กุมภาก็จะมาเจอกันเนาะวันที่28กุมภาเรามีนัดกันถูกไหมเรามีนัดกันที่วิกวิกเตอร์ขับอ่าวิกเตอร์ขับเพราะฉะนั้นแล้ววันที่28กุมภาก็มาเจอกันได้นะครับวันที่28กุมภาเนาะโอเคเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโมเมนตัมด้วยว่าเราจะดูโมเมนตัมยังไงถูกไหมครับเราจะดูโมเมนตัมยังไงแล้วอะไรมันจะเป็นแรงส่งอะไรมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วโมเมนตัมที่เดียจะพูดถึงเนี่ยเราจะเอาหลักของฟิสิกส์เราจะเอาหลักของฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะไม่ได้พูดกันลอยๆว่าไอ้อันนี้คือโมเมนตัมเป็นอย่างนี้เราจะพูดถึงหลักของฟิสิกส์ด้วยแล้วเราจะเอาแมทช์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้ทั้งเทคนิคอลทั้งฟิสิกส์ทั้งแมทเพราะฉะนั้นอาจจะเข้มข้นมากขึ้นแต่ถามว่าใครที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านแมทฟิสิกส์จะเข้าร่วมได้ไหมก็เข้าได้นะครับแต่วันที่ยี่แปดนี้เราจะเราเจอกันแน่นอนนะเพราะฉะนั้นดาวจนตอนนี้โมเมนตัมมันยังมันยังไม่ไปมันยังไม่แรงมันยังไม่มีความแรงพอสมพอที่จะส่งขับเคลื่อนให้ไปถึงหนึ่งเจ็ดสามได้นะครับมาดูเด็กส์กันบ้างเด็กในไลฟ์วิกเป็นยังไงเอ่ยยังยังไม่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เบรกยังไม่อะไรเลยเด็กเป็นตัวหนึ่งที่ยังช้าอยู่ยังเป็นแลกกิ้งอยู่ยังไม่ใช่ฟอลโล่หรือยังไม่ใช่ลีดดิ้งที่จะไปต่อตะกี้ดาวโจนไปไงดีดขึ้นมาแล้วเกือบจะยืนเหนือเส้นแมกนาติกแหละมาใกล้มากแหละแต่ดกลงไปทำนิวโลตรงนี้นะลงมาทำนิวโรบริเวณนี้ถูกไหมครับแต่ยังไม่ทำยังไม่ถึงตรงนี้นะครับลงมาทำนิวโรตรงนี้แต่ตอนนี้เหมือนกับจะเกิดการเป็นฟอลเบรกหรือเปล่าอ่าเป็นนิวโรที่เป็นฟอลเบรกหรือเปล่าเราต้องมาดูโมเมนตัมโมเมนตัมก็บ่งบอกว่าเด็กเนี่ยน่าจะเป็นฟอลเบรกแต่ต้องไปดูเป็นโมเมนตัมอีกตัวหนึ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนน้ําหนักขึ้นไปเปี้ยงอ่านะครับตามหลักฟิสิกส์โมเมนตัมคืออะไรอ่าตามหลักฟิสิกส์มอมตั้มคืออะไรนะครับใครที่เรียนสายวิทย์มาใครที่เรียนวิศวะมาก็จะต้องรู้ว่ามอมตั้มคืออะไร
ะครับมาดูในไลน์หนึ่งชั่วโมงกันในไลน์หนึ่งชั่วโมงก็เป็นไงแรงก็เริ่มเป็นไงอ่อนแล้วแรงเริ่มอ่อนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นยังไงครับมันน่าจะเริ่มดีดขึ้นหรือเด้งขึ้นได้ไม่ไกลกว่าน,นี้แล้วน่าจะมีการย่อลงมาก่อนน่าจะมีการย่อแต่ย่อครั้งนี้ก็ต้องดูว่าอาจจะย่อลึกไม่ลึกยังไงนะครับอันนี้ก็คือตัวของ DAX ในไลน์ชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเคมาดูห่างเสงกันบ้างวันนี้บ้านเราไม่เปิดแต่ภูมิภาคเขาก็เปิดกันนะห่างเสงนะครับมาดูในไลน์วิกก่อนห่างเสงนี่ออกอาการแนวเดียวกับ DAX แต่ห่างเสงยังไม่กลับมา DAX มันเหมือนกับเริ่มเริ่มเมื่อกี้ถ้าเกิดในไลน์วิกแดก็เป็นไงมงบอกว่าเริ่มกลับมาแล้วถูกไหมนะครับโอเคเนาะยังไม่กลับมายังไม่กลับมาเป็นลีดของเอ้ยเป็นแลกของแลกกิ้งเลยนะครับเป็นแลกของแลกกิ้งเลยโอเคต่อไปมาดูในลายชั่วโมงกันมาดูในลายชั่วโมงก็ยังไซเวกเก็บกำลังอยู่ตรงนี้ถือว่าสวยนะเซเวเก็บกําลังพอสมควรนะครับเซเวเก็บกําลังเพราะฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่ออาเราทางเสียงเดี๋ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสกลับมานะครับน่าจะมีโอกาสกลับมาคือเป็นผู้ตามแต่อาจจะตามช้านิดนึงแต่น่าจะกลับมาได้นะครับโอเคต่อไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็คล้ายๆห่างเสงคล้ายๆห่างเสงก็คือไปไงยังยังไม่กลับมายังไม่สามารถกลับมาได้ที่มันจากหลุดนิวโรไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทั้งห่างเสงทั้งนิกเกอิอาจจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาถ้ายังไม่กลับเข้ามาแต่เด็กส์กับดาวโจนไปไงเริ่มพอน่าสนใจแล้วโอเคนะเริ่มพอน่าจะน่าจะสนใจมากขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เดียคาดการไว้คาดการนะครับคาดการบนตามหลักเทคนิคอลไม่ใช่ไม่ใช่คาดการบนคำว่าเดาเนาะโอเคมาดูตัวต่อมาน้ำมันน้ำมันในไลวิกน้ำมันก็เริ่มเหมือนกับจะค่อยๆกลับมาแล้วจะค่อยๆกลับมาในไลวิกน้ำมันน่าจะสวยสดงดงามในรอบนี้เดียมองว่ารอบเนี้ยจากที่ดูโมเมนตัมรอบนี้นะน้ำมันมีโอกาสกลับมาได้ถึงสี่สิบห้าสิบเหรียญจากที่ดูโมเมนตัมรอบนี้นะครับอาจจะมีบวกลบนิดนิดหน่อยๆนะครับบวกลบไม่เกินห้าเหรียญแล้วกันก็คืออยู่ในระหว่างสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าเหรียญเดี๋ยวคิดว่าโมเมนตัมรอบเนี้ยน่าจะมาแล้วเดียอาจจะฟอลโลงในช่วงนี้แล้วด้วยซ้ำสำหรับน้ำมันน้ำมันที่ผ่านมาเดียยังไม่ได้ทําอะไรเลยกับน้ํามันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดว่ามันเล่นยังยากอยู่เดียเป็นพวกแบบชอบ simple t r a d อ่า simple t r a d ก็คือ state แบบง่ายๆนะครับไม่ใช่แบบวุ่นวาไม่ใช่แบบ swing high swing low อะไรแบบนี้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นคิดว่าอาจจะเหนื่อยสำหรับเดียเดียคิดแบบชอบอะไรที่มันแบบ simple simple ง่ายๆแบบ run t e n อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วไปได้กันสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ไม่เน้นแบบไม่เอาสั้นๆอะไรแบบนี้นะครับโอเคต่อมามาดูในลายชั่วโมงกันในลายชั่วโมง
น้ํามันจากที่มันย่อลงมาปั๊บเมื่อวันที่สิบเก้านะครับแล้วตลาดเปิดบ้านเราก็ตลาดบ้านเราปิดไปอยู่ตอนนี้วันนี้วันที่ยี่สองน้ํามันก็ดีกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ํามันอยู่ประมาณสามสิบกว่าเหรียญแล้วสามสิบสามเหรียญแล้วถามว่าน้ําน้ํามันก็น่าสนใจไหมรอบนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจแล้วนะครับกลับขึ้นมาได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะสําหรับน้ํามันโอเคมาดูโกกันบ้างโกมาดูโกกันเป็นไงอย่างที่เดียคาดการไงการเบรกเหนือเส้นแมกนาติกครั้งแรกจะไม่ผ่านเสมอเห็นไหมใครที่เชื่อในสัญญาณเส้นแมกนาติกเป็นไงครับการเบรกครั้งนี้รอดูโมเมนตัมโมเมนตัมมันก็บ่งบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะย่อมันก็ย่อมาให้อะไรเห็นไหมย่อมาไม่น้อยนะสิบกว่าเหรียญเพราะมันขึ้นไปสู่สุดที่ไรเกือบเกือบไม่ใช่สิบกว่าเหรียญทศทีโอ้หลายสิบเหรียญพอสมควรหลายสิบเหรียญพอสมควรนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอืมน่าจะย่ออยู่แถวๆนี้ประมาณพันสองหรือพันร้อยเก้าสิบน่าจะเป็นแนวรับสำคัญน่าจะเป็นแนวรับสำคัญสำหรับโกนะครับสำหรับโกก็เลยมองว่าน่าสนใจช่วงแถวแถวเนี้ยพันร้อยเก้าสิบเนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจพันร้อยเก้าสิบโอเคต่อมาดูรายชั่วโมงกันก็เริ่มต้องกลับขึ้นมาแล้วต้องรีบาวแล้วจากที่ลงไปประมาณสิบเหรียญอ่าจากที่พระโทษทีลงไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์แล้วตอนนี้ก็เริ่มน่าจะกลับขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะเริ่มกลับขึ้นมาแล้วเนาะโอเคนะครับจบแล้วสอบต่างตลาดต่างประเทศก็มีประมาณนี้หกโปรดักต์หกสินค้าที่เราสนใจที่เดียสนใจดีกว่าที่เดียสนใจที่เดียคิดว่านักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้ไม่เอาเป็นแบบฟอเร็กซ์ไม่เอาเป็นแบบบอลเดียคิดว่ายังไม่เหมาะกับนักลงทุนหลายๆท่านที่จะเทรดอะไรที่มันค่อนข้างซับซ้อนเห็นเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันตลาดไทยกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูตลาดไทยกันบ้างมาดูเซตกันเซตวีคโอเคเซตวีคเป็นไงบ้างก็มาเจอแนวต้านพอดีถูกไหมมาเจอแนวต้านพอดีเพราะฉะนั้นแล้วแทบไม่ไม่เกิดอะไรนะครับไม่เกิดอะไรตรงนี้ถามว่ามีโอกาสเบรกไหมมีโอกาสเบรกถามว่าจะเบรกไปได้แค่ไหนพันสี่เป็นแนวต้านสําคัญอ่ะพันสี่เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญนะครับเพราะเส้นแมกนาติกเดียก็อาศัยอยู่แถวแถวบริเวณนั้นถูกไหมเส้นแมกนาติกเดียก็อาศัยอยู่แถวแถวบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นเดียคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นแนวต้านสําคัญสําหรับตรงนั้นแหละนะครับโอเคเ
ต่อมาดูรายเดย์กันเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆไหมในรายเดย์ขึ้นมาเยี่ยมชมเส้นแมกนาติกแหละถูกไหมครับในรายวีคเอ้ยในรายเดย์ขึ้นมาเยี่ยมชมแมกนาติกแหละเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไหร่ที่มันขึ้นมาเยี่ยมชมแมกนาติกมันก็มีสองอย่างไซเวออกข้างก่อนหรือดีดเพื่อขึ้นไปสะสมแรงแล้วย่อดีดแล้วย่อดีดแล้วย่อเพื่อทําเคิร์ฟสร้างเคิร์ฟให้มันสวยๆอ่าเพื่อสร้างเคิร์ฟให้มันสวยๆแล้วก็ค่อยเบรกจริงอะไรประมาณนี้นะครับดีไหมประมาณนี้ไปกันต่อมาดูเซฟิตี้ฟิวเจอร์กันบ้างเซฟิตี้ฟิวเจอร์ในลายเดเบรกมาแล้วถูกไหมเบรกมาแล้วแต่มันเป็นการเบรกครั้งแรกแต่กี้เราเพิ่งทดสอบไปในทองเองนะปล่อยท่านเบรกไปก่อนแล้วเดี๋ยวสักครั้งมันเป็นไงมันก็จะเป็นไงครับก็น่าจะย่อลงมาถูกไหมเดี๋ยวมันก็ย่อลงมาเขียนป่ะครับโอเคมาดูในลาย60เห็นไหมเบรกเหนือเส้น EMA ครั้งแรกตึกเส้นแมกนาติกครั้งแรกเบิร์สไปไงย่อกลับลงมาเบรกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปต่อแล้วรอบนี้ก็มีการเบรกแล้วก็ได้เคิร์ฟที่ดีในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ไปต่อเลยนะครับแต่โมเมนตัมเริ่มสูงแล้วโมเมนตัมเริ่มสูงแล้วเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเดี๋ยวมันก็จะย่อลงมาเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันอีกนิดหนึ่งนี่นะต้านมันอยู่นี้แต่เดียวให้เดียให้แถวแถวนี้แล้วกันนี่เลยพันเอ้ยแปดร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบโอเคนาะประมาณนี้จบแล้วสำหรับของตลาดไทยนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูหุ้นกันบ้านกันบ้างที่นักเรียนส่งมานะครับมิเกชิเอาในลายเดย์มิเกชิก็ก็เบรกแล้วไซเวออกข้างนิดนึงเก็บกำลังเก็บเคิร์ฟปรับเคิร์ฟให้สวยก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับโอเคถือว่าสวยดี B W G ก็ยังโมเมนตัมเริ่มอ่อนแล้วแล้วห่างจากเส้นแมกนาติกด้วยก็ต้องย่ออยู่ถูกไหมก็ต้องย่ออยู่ดีนะครับก็ต้องย่อนะครับมีโอกาสย่อ B W G วอสามอ่ะอันนี้ค่อนข้างสวยเพราะว่าไม่ได้ห่างจากเส้นแมกนาติกมากนักแต่โมเมนตัมเริ่มเสียอาจจะมีการย่อเราค่อยไปต่อนะครับกินวอสองอ่ะหลังจากเส้นเบรกเส้นแมกนติกแล้วใช่ไหมย่อกลับมาแล้วมันกำลังจะมาเล่นเส้นแมกนติกใหม่รอบหนึ่งเพราะฉะนั้นรอบนี้เห็นไหมไม่เคยเล่นเลยอ๋อนี่ไงเห็นไหมเล่นไปแล้วรอบแรกตอนบริเวณนี้เห็นไหมครับปื๊ดขึ้นมาปวาดแล้วก็ห่างหายไปนานเงียบสงบขึ้นลงเงียบสงบมากและการเบรกรอบนี้เป็นการเบรกรอบที่สองแล้ว
ถูกไหมเป็นการเบรกรอบที่สองเพราะฉะนั้นน่าสนใจเป็นพิเศษน่าสนใจเป็นพิเศษนะสำหรับตัวกีนตัวนี้นะครับกีนวอลสองเดี๋ยวมาดูกีนวอลสี่กันมันจะเล่นมันจะเป็นอปอพลอหรอเนี่ยเล่นแต่วอลกันนะครับอ่ะกีนวอลสี่มงบอกว่าไงมั่งมงบอกว่าเหมือนเดิมเหมือนกันเพราะอะไรมันคือหุ้นเดียวกันมันคืออันเดอร์ไลอิงคล้ายๆกันมันคืออันเดอร์ไลอิงบนตัวเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ตัวอะไรตัวหนึ่งเบรกมันก็จะเบรกอีกสักตัวหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะงั้นก็น่าสนใจหน่อยน่าสนใจหน่อยนะครับตัวนี้ ECL วอสองอ่าตัวนี้เบรกแล้วไซเวออกข้างถือว่าสวยแล้วเดี๋ยวรอการเบรกรอบหนึ่งน่าจะไปไกลพอสมควรนะครับ ECL วอสองก็ชัดเจนนะครับบ้านปูบ้านปูขึ้นมาเยี่ยมชมเส้นแมกนติกอาจจะย่อนะครับอาจจะย่อสำหรับบ้านปู t v t p t g e n e r a t o n ที่สองหนึ่งหกนะครับแล้วก็ย่อลงไปน่าจะย่อแล้วนะครับเพราะก็เป็นการเบรกครั้งแรกหลังจากที่มันลงมาแล้วเคิร์ฟเสียไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้มันต้องรักษาเคิร์ฟก่อนตอนนี้มันต้องรักษาเคิร์ฟแล้วก็ไซเวอออกข้างแล้วค่อยเกิดการเบรกอีกรอบหนึ่งถ้ามันจะไปจริงอ่ะนะ XO โอไปแล้วนะครับไปละเรียบร้อยโค้งฟึบไปเลยนะครับแล้วก็ SGP ก็ก็ยังยังนะครับยังไม่สวยปตท EP อ่าเบรกครั้งแรกเหมือนกันแต่น่าจะน่าจะย่อก่อนน่าจะย่อก่อนนะครับน่าจะย่อก่อนเพราะอะไรอย่างที่บอกเคิร์ฟมันเป็นไงเคิร์ฟมันเสียไปแล้วนะครับก็ต้องเบรกครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นไงครับมันน่าจะไปต่อได้นะโอเคต่อมาปตท GC ปตปตท GC ก็เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่สวยกว่าเพราะมันมีการเบรกมารอบหนึ่งแล้วนะครับโอเค UEC ยังไม่ใช่ปล่อยผ่านไป TMB ตัวนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับแต่ก็ยังเฉยๆอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เบรกจริงหรืออะไรอย่างนี้นะครับเนาะต่อมา Gcap เป็นการเบรกรอบแรกแล้วหลังจากที่มาสร้างเคิร์ฟใหม่นะครับเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสไปต่ออต่อมาท
ไทยโอ้หวิวามากการบินไทยตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาแล้วนะครับขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ห่างจากเส้นแมกนาติกไปสักระยะหนึ่งด้วยซ้ำพอห่างปุ๊บเป็นไงก็มีโอกาสย่อปะมีโอกาสย่อถูกไหมทุกๆครั้งที่แมกนาติกเป็นไงครับเดี๋ยวมีคนชอบล้อทุกๆครั้งอะไรอย่างงี้ที่แม่ทางจากเส้นแม่น้ำติดก็เป็นไงเดี๋ยวก็ต้องย่อลงมาบ้างนะครับโอเคต่อมามาโคนะมาโคมาโคเป็นไงเบรกรอบแรกแล้วเป็นไงย่อลงมาตามแพทเทิร์นของไอเดียเทรดเลยเป็นไงเห็นไหมเบรกปุ๊บย่อสร้างเคิร์ฟสร้างเคิร์ฟปุ๊บเดี๋ยวเบรกอีกรอบหนึ่งไปต่อเรื่อยๆเนาะโอเคตอนนี้มันก็มันก็วนวนวนวนอยู่แถวๆเนี้ยนะครับ MDX ยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่โอเคโอเค LH Bank เบรกนะเบรกแล้วย่อปรับเคิร์ฟเบรกย่อเบรกตรงเนี้ยมีโอกาสขึ้นไปมีนาต้านอยู่แถวๆไหนตรงนี้เป็นนาต้านก็เบรกขึ้นมาแล้วอย่างรวดเร็วมีนาต้านอยู่แถวๆนี้ประมาณบาทเก้าสิบกว่านะครับบาทเก้าสิบกว่าเนาะโอเคนะครับต่อมา TWPC อ๋โอตัวนี้เพิ่งเข้าตลาดไอเดียเทรดขอผ่านแล้วกัน STPI STPI ก็เพิ่งเบรกครั้งแรกก็จับตามองไว้แล้วกันนะถ้ามันย่อลงมาหรือว่าขึ้นต่อก็น่าสนใจสำหรับตัว STPI นะครับตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ถามมาเดี๋ยวเรียกขอเวลาสแกนแป๊บหนึ่งนะขอเวลาสแกนแป๊บหนึ่งใครมีคำถามระหว่างนี้ถามเข้ามาได้เช่นเดิมนะครับใครมีคำถามก็ถามเข้ามาได้เช่นเดิมโอเคเหมือนจะหาง่ายแต่ก็หาไม่ง่ายนะตัวที่ขึ้นยังไม่ขึ้นแรงอะไรเงี้ยยิ้มถามนี้ก็ถามมาได้นะครับคำถามคำเพิ่มเติมได้ส่งมาได้ต่อเนื่องกันเลยนะครับเราจะได้ไปกันอย่างยาวๆถ้าไม่ส่งมามันก็หมดเร็วเนาะก็จบไหวนะครับส่งมาช้าก็จบช้าก็แล้วแต่ว่าใครอยากจบเร็วจบช้าอะไรเงี้ยนะครับช่วงนี้แนะนําให้ให้ดูจับตาดูหุ้นแบงค์ดีๆนะจับตาดูหุ้นแบงค์นะครับโอเคเสิร์ชได้แต่ตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะอ
แป๊บหนึ่งถามกันเข้ามานะถามกันเข้ามาสัปดาห์นี้จริงๆเดี๋ยวให้ขอให้หุ้นใหญ่ไว้แล้วกันนะครับก็ก็มี ARPC เดี๋ยวเปิดให้ดูนะไอ RPC นะครับพอดีตลาดปิดด้วยระบบมันก็เลยสแกนยากๆลืมสแกนไว้ก่อนโอเคก็ก็ให้ไปตัวหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ตัวอื่นอืมไม่แน่ใจไม่ให้ดีกว่าก็ให้สำหรับตัวที่พี่พินถามมาแล้วกันนะครับก็อะไรนะลืมแล้ว IRPC IRPC ก็น่าจะสวยไปต่อได้นะครับตัวนี้จุดสับลอยก็อยู่แถวๆนี้ประมาณ4บาท10นะครับขึ้นมาต่อได้แถวๆนี้เลยนะ4บาท50นะครับแล้วก็เคแบงค์อ่ะเดี๋ยวให้หุ้นใหญ่ไปตัวหนึ่งเคแบงค์แบงก์ก็หลังจากขึ้นเบรกมาแล้วถ้ามันเบรกมาอีกทีนึงก็ฟอลโล่บายได้เลยนะครับมันเบรกร้อยหกสิบเก้าตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบอ่าประมาณร้อยเจ็ดสิบอ่ะฟอลโล่บายได้เลยนะครับโอเคสองตัวละกันนะครับสำหรับหุ้นใหญ่มีคำถามถามมาวิภาพิพาก็น่าจะย่อลงมาก่อนนะครับคอมเซเว่นก็ยังไม่ไม่ไปไหนนะครับยังย่อลงมามีโอกาสย่อมาหาแถวเส้นแมกนาติกเห็นไหมเมื่อไหร่ทีมันขึ้นไปเหนือเส้นแมกนาติกมากๆมันคือคําว่าโอเวอร์บอสของดียาอย่างแท้จริงเข้าใจไหมเมื่อไหร่ที่มันขึ้นไปไกลๆนี่แหละโอเวอร์บอสของไอเดียเทรดนะชัดเจนไหมชัดเจนนะครับอาซิฟาก็ก็ยังเกาะเกาะอยู่นะครับ SMPC โอ้ตัวนี้เป็นเหตุผลที่ชัดเจนเลยไหมขึ้นมาปุ๊บย่อแน่นอนนะครับบิ๊กบิ๊กมีโอกาสไปต่อได้ถ้ามันเบรกตรงเนี้ยมันกําลังรักษากําลังแถวๆนี้อยู่เนี่ยมันเบรกแถวๆเนี้ยเนี่ยประมาณสองบาทอะไรเงี้ยนะครับ HFP ต้องย่อลงมาก่อนฮิชต้องย่อก่อน SCI ก็ยังไม่มีกราฟแต่ถ้าดูจากโมเมนตัมก็น่าจะย่อลงมาก่อนนะครับ GIF อ่ะกิฟสวยนะครับถ้าเบรกนี้ได้แถวนี้สามบาทสามสิบสามบาทสามสิบสองสามบาทสามสิบหกโดยประมาณตรงช่วงนี้มีโอกาสไปต
แต่โมเมนตัมเริ่มสูงแล้วนะครับรอเคลียร์ย่อลงมาเคลียร์โมเมนตัมไซเวย์รอไซเวย์รอรอไซเวย์เคลียร์โมเมนตัมแล้วเบรกรอบเนี้ยไปจริงนะครับ SCC ปูนย้ายใหญ่นะครับปูนใหญ่เบรกรอบแรกยังไม่ไปนะต้องย่อลงมาก่อนแล้วค่อยเบรกรอบหนึ่งหรือไซเวย์ออกข้างแล้วค่อยไปต่อนะครับ UBIS นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับมีแนวต้านอยู่แถวประมาณ6บาท55นะครับ6บาท50ถ้าเบรกนี้ได้ก็มาแถวนี้แนวต้านแถวนี้ประมาณ7บาท75อะไรประมาณนี้นะครับโอเคระหว่างนี้ก็เหมือนเดิมนะครับประชาสัมพันธ์งานวันที่28ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณ 3,000 บาทนะครับก็คือหมด early bird แล้วนะก็ 3,000 แต่ถ้าเกิดใครจะมาวอกอินหน้างานนะครับก็ยินดีเช่นกันนะครับก็ 6,000 บาทนะครับค่าเรียนของเราทำไมเราจะต้องเดียโดนถามมาตั้งแต่แรกแล้วเราเดียเปิดให้สมัครวันที่ประมาณ2กุมภามี early bird จนถึง10กุมภาทำไมมันถึงสั้นจังเพราะว่ามันพอยของมันคืออย่างนี้เนื่องจากคอสเนี้ยหรือการสมินาครั้งเนี้ยมันเป็นการสมินาเรื่องของฟิวเจอร์ถูกไหมเรื่องการเทรดฟิวเจอร์มันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจช้าเรามีแผนไม่มีแผนยังไงเราไม่ได้วางแผนก็เราต้องก็ต้องจ่ายพรีเมียมถูกไหมในตลาดก็เช่นกันถ้าเกิดเราคิดช้าเราตัดสินใจช้าก็ต้องมีพรีเมียมปะก็ต้องมีพรีเมียมถูกไหมถ้าใครจ่ายช้าแล้วจะได้ดิสเคาหรือว่าได้ราคาเท่ากับคนอื่นเดี๋ยวมองว่าไม่เหมาะสมนะครับมันเราเป็นกําลังอยู่ในเรื่องของ financial market เราจะต้องหัดตัดสินใจไวๆมีแผนนะครับแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยจ่ายวันที่สิบแล้ววันที่ยี่แปดค่อยมาเรียนแล้วถ้าไม่ว่างล่ะก็จะมีเทปให้ไหมจ่ายก่อนแล้วจะมีเทปมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับการมีเทปเทปคุณได้ดูหลายรอบมากกว่าถูกไหมเท่ากับคุณสามารถย้ำเติมอะไรได้มากกว่าคุณก็ต้องจ่ายพรีเมียมที่มันมากกว่าคนอื่นอีกในระดับหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการจ่ายพรีเมียมถูกไหมก็คือจ่ายที่มันแพงกว่าชาวบ้านอันนี้คือเหตุผลว่าคนที่จ่ายจนถึงวันที่ยี่แปดเนี่ยก็คือสามพันจริงๆเดี๋ยวอาจจะคิดเป็นยูนิสเต็ปด้วยซ้ำแต่ได้จาวันที่สิบสิบถึงสิบห้าสามพันสิบห้าถึงยี่สิบอะไรเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยแบบเอ๊ะพรีเมียมมันจะโหดหลายไปอ่ะเราก็เลยคิดเป็นพรีเมียมแค่สองสเต็ปพอใครมาวอลอินหน้างานคือคุณแบบว่างแล้วนี่ถูกไหมว่างเคลียร์คิวได้เรียบร้อยก็ต้องพรีเมียมแพงสุดก็คือหกพันแต่ทีนี้ถามว่าอะไรได้ทั้งหมดก็เป็นไงครับก็จะเอามาทําบุญให้เด็กนักเรียนนะครับให้เด็กเรียนมัธยมชั้นมัธยมนะครับไม่ใช่เด็กมหาลัยไม่ใช่แบบนั้นโอเคปะประมาณนี้ประมาณนี้งั้นวันนี้ก็ไม่มีใครถามอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับวันที่ยี่สิบแปดใครยังสนใจอยู่ก็ลงทะเบียนเรียนได้นะยังสนลงทะเบียนเรียนสมินาได้ไม่เรียกว่าเรียนแล้วกันสมินาแบบการกุศลเดียตั้งใจว่าจะจัดทุกเดือนจัดสมินาการกุศลเนี่ยไปทุกทุกเดือนแต่คอสใหญ่ของเดียที่แยกเป็นสเปเชียลิสต์ก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่โอเคไหมประมาณเนี้ยก็คือสมินาเป็นอะไรที่เราจะมาดิสคัสกันได้จบภายในสักห้าหกชั่วโมงแล้วก็เอาแบบเรื่องที่มันสำคัญสำคัญเอามามิกซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชร์ออกไปแต่ถ้าเป็นคอสใหญ่ที่เป็นเรื่องของสเปเชียลิสต์จริงๆที่เราเรียนร้องเรียนกันมาแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทพาร์ทละสิบถึงยี่สิบชั่วโมงอย่างเงี้ยเดียก็จะจัดเป็นคอร์สที่ทุกคอร์สของเดียก็จะเป็นออนไลน์แล้วก็มีเทปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคอร์สซึ่งคอร์สเดียจริงๆแล้วเดียตั้งใจหวังไว้ว่าแต่ละคลาสแต่ละคอร์สที่เป็นคอร์สใหญ่หรือแม้แต่แม้แต่สมินาก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วมีทั้งหมดสี่คอร์สก็มีเป็นแบบช็อตเทอร์มเทรดดิ้ง
คอสที่เกี่ยวกับสินค้าเลเวอเรจก็คือ DW กับ Single Stock Future คอสที่3ก็คือ Trade s e n s i t i v i t y Future คอสที่4ก็เรื่องของ Hybrid 4คอสเนี้ยเนื่องจากสไตล์เดียเดียไม่อยากทำอะไรซ้ำๆหลายๆรอบแล้วก็ในแต่ละคาสในแต่ละรอบก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดมาสอนแล้วไปในคาสนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังคิดว่าจะเปิดครั้งเดียวหรือจะเปิดซ้ำเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเนื้อหาเดิมบวกอะไรขึ้นมาอีกนิดนิดหน่อยๆคนเรียนเดิมของปีที่แล้วก็เรียนได้อาจจะจ่ายแต่ไม่ได้จ่ายเต็มเต็มเต็มราคาไม่ได้จ่ายเต็มทั้งหมดแต่ก็คือเพิ่มขึ้นมายันกำลังจะดูอยู่แล้วว่าสองอย่างนี้คือเปิดไปดีทีเดียวแล้วรันไปเรื่อยๆเปิดอะไรไปเรื่อยๆเลยเปิดคอร์สอื่นไปเปิดเนื้อหาแบบอื่นไปแต่คอร์สแทนที่เปิดมาแล้วก็เปิดเพียงแค่รอบเดียวแล้วเราก็จะมีวิดีโอให้ดูเหมือนเดิมแล้วคนที่มาเรียนทีหลังก็ต้องเรียนผ่านวิดีโอเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยกำลังคิดรูปแบบออกมาอยู่ว่าจะเอาออกมาเป็นในรูปแบบไหนดีว่าจะเปิดใหม่หรือจะให้เรียนผ่านวิดีโออะไรประมาณเนี้ยแล้วคนที่เรียนผ่านวิดีโอก็ไม่ได้ค่าเรียนเท่ากับคนที่เรียนสดเพราะว่าอะไรคำเดียวกันคือเราต้องมีพรีเมียมเพราะฉะนั้นคนที่เรียนวิดีโอปีที่หนึ่งกับปีสองค่าเรียนก็ไม่เท่ากันอีกเพราะว่าอะไรพรีเมียมมันเป็นไงมันต่างกันถามว่าจะมีดิสคาวไหมไม่มีเราจะเป็นสินค้าหนึ่งในเราจะเป็นคล้ายๆหลุยวิตองที่มีแต่คงที่กับจ่ายพรีเมียมขึ้นไปจะไม่มีการดิสคาวเพื่อให้ลูกค้าหรือลูกศิษย์ที่ผ่านๆมารู้สึกไซโคลจีเสียรู้สึกไม่ดีนะครับเราจะไม่มีทางทําเช่นนั้นด้วยเด็ดขาดก็คืออย่างน้อยต้องเท่ากับก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้ถูกกว่าก่อนหน้าแล้วก็จะไม่มีโปรโมชั่นอะไรแบบแปลกแปลกอย่างเช่นซื้อสองแถมหนึ่งหรือว่าซื้อสมัครตอนนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยไม่มีนะครับโอเคงั้นวันนี้คําถามเนี้ยก็คือตอนระหว่างเนี้ยรอคําถามถ้าวันนี้ก็สี่สิบหกนาทีแล้วไม่มีคําถามก็งั้นวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอีกประมาณไม่กี่วันนะครับหกเจ็ดวันนั่นเองโอเคงั้นวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับใครมีคำถามก็ถามเข้ามาทางหลังไม้ได้เช่นเดิมนะครับผมโอเคสวัสดีครับ